它给一个呃 vector function r of t， 然后跟一个特殊的点叫一零零，那要你找出三个呃重要的 vector。<咳>他要你找出 unit tangent vector， 然后在这个点，那所以这个点的参数我们要要先求出来，它是 t 等于零的时候，好，零带进去它会是 100， 然后他要去求 unit tangent vector， 当 t 等于零的时候，还有 unit normal vector。一样当 t 等于零，跟 binomial vector <咳>。好，那你先把它的定义先写出来，这样才知道我们等一下需要求哪些东西，不要不要去不要去多算一些没有用的那个向量。<咳>第一个，它是 r prime of 零去除以它的长度，所以在这边我们需要知道 r prime of 零这个向量是什么。好，那到到了第二个 uninormal vector， 我们需要知道大 T of 零跟大 T of 零的。一次微分，还有它的长度，然后第三个只要知道这两个，去求外积，就顺便复习一下它的定义。好，那第一个，呃，你要知道它的一次微分嘛，所以 r of t 你要先去做一次微分。所以，这个应该是蛮简单的。它微分之后会是负三 t、cos 三 t， 还有 cos 三分之负三，所以是负点卷。所以从这里就可以知道，当 t 在零的时候，这个向量是多少。<咳>那一次微分，算出来是010。所以其实到这边很快就可以知道 ，unit tangent vector 就是 010， 因为它的长度本来就是一，就不用再把它那个单位化。那第二个你要去算。嗯，大 T 的那个一次微分，所以你要写出写出那个大 T of 小 t， 你要知道这个这个 tangent vector 原本的形式是长这样，你才可以做一次微分。所以，呃，大 T of t。它是啊 b r o n t 去除以它的长度，好<咳>，所以这里我只交代这个怎么算，因为它就直接带这里第一个式子就就可以了。
这边它会等于呃根号，这平方加这平。啊，塞平方加 cos 平方加 t a n 平方，所以是一加 t a n 平方。然后它会等于 second 平方开根号，所以它应该是 second t 的绝对值。这边照理讲应该要写这样，这是这一题比较比较要有技巧的地方。它的长度最后算出来应该是要绝对值才对。啊，好。但是我们可以直接把绝对值拿掉，在这一题可以直接拿掉，因为我们要求的是 t 在零的时候，是当 t 等于零，那 t 等于零，你的你的那个 tangent vector 就不用写这么的，就它的斗面就不用考虑这么多，只需要考虑在零的附近就好了，所以我们这里就可以直接限定说。你的 t 在零附近，所以是找个呃负二分之派到二分之派的地方就可以了。这个范围就已经包含零，而且它永远都是正的，因为这个地方一是象限 cos 值是正，所以 second 值也会是正，<咳>所以。这题麻烦是在在算长度的时候，去假直接去假设它一个范围，给它一个范围，所以这个向量你写出来的形式就会比较漂亮一点，然后它比较容易去求长度，所以写出来的形式是。塞平方 t 减口塞平方 t， 还有负两倍口塞 t 乘啊负两倍塞 t 乘口塞 t， 跟负口塞 t， 那之后再把 t 带领进去，然后去求 uninormal vector 跟那个跟 binormal vector。所以我最后把答案写给你们，接下来就是简单的计算了。这个是负根号二分之一零，负根号二分之一，然后 binormal vector 负根号二分之一零，还有根号二分之一。